Fuat Uğur. Evet, 15 Temmuz'u ABD yaptırdı. Maşası FETÖ, partnership bir de CHP'ydi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen akşam Haber Global'deki konuşmasında FETÖ maşasıydı, 15 Temmuz darbesinin arkasında ABD vardı dedi. Bu cümle malumun ilamıydı aslında ama böyle bir tespiti Türkiye Cumhuriyeti'nin en yetkili isminden işittiğiniz zaman etkisi çok daha farklı oluyor. Nitekim ABD yeniden zıpladı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nit Price, Twitter hesabından ABD'nin Türkiye'de 2016'da meydana gelen darbe girişimiyle hiçbir ilgisi yoktu ve yaşananları derhal kınadı. Üst düzey Türk yetkililerin bunu aksi yönündeki iddiaları tamamen gerçek dışıdır dedi. Nit Price, Soylu'nun açıklamalarını asılsız ve sorumsuzca olarak niteleyerek bu Türkiye'nin NATO müttefikliği ve stratejik ortaklık statüsüyle bağdaşmamaktadır ifadelerini kullandı. Müttefiklik ve stratejik ortaklık. Şaka gibi değil mi? Hafıza tazeleme. Kuşkusuz bu yalanlar Türkiye'nin ruhen benliklerini batının hizmetine sunmuş, gönüllü kolonize olan yerlilerini uyutabilir. Ama bu ülkenin evlatları ve vatanseverleri yaşadıklarını asla unutmaz. Hayır, ABD'nin CIA ve Pentagon aracılığıyla nasıl FETÖ'yü 40 yıldır semirtip büyüttüğünü ve bu milletin kalbine bir hançer gibi soktuğunu anlatmayacağım. Ama ABD Dışişleri Sözcüsü'nün dediği şu lafa takıldım. ABD yaşananları derhal kınamış. Yalandan kim ölmüş? Biliyor musunuz bu açıklama ABD'nin madrabazlığı ve düzenbazlığı hakkında hafızamızı tazeleme imkanı sundu bize. 15 Temmuz gecesi darbe başladığında ABD'de gün doğmuştu. Pentagon, CIA, Beyaz Saray ve Pensilvanya'daki hain köpek tabii ki izliyordu olan biteni. Ancak işler istedikleri gibi gitmeyince sessizliğe gömüldüler. Boğaz içinde 300 şirret militan tarafından koparılan yaygara için bile endişe duyan ABD 3 maymunu oynuyordu. Sonra gecenin ilerleyen saatlerinde o sırada Rusya'da resmi bir ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry üzücü olaylar oluyor. Taraflara itidal tavsiye ediyorum demişti. CHP heyeti darbeden bir gün önce Pentagon'da görüşme yapmıştı. Taraflar, taraflardan biri Türk milleti, diğeri de ABD'nin maşası FETÖ'cülerdi. Milletin verdiği paralarla satın alınan tankları, silahları ve F-16'ları millete çeviren, milletin meclisini, polisini bombalayan FETÖ'cü alçaklar. Tabii bir de partnership'i vardı CHP. Yani iş ortağı. Başındaki adam tankların yanından sıvışarak belediye başkanının evinde çay içip televizyon seyrederek takım elbisesini çıkarmadan darbenin başarılı olacağı ümidiyle ve heyecanla bekliyordu. Darbeden bir gün önce CHP heyeti Pentagon'da görüşme yapmıştı. ABD Adalet Bakanlığı'nın düzenli yayınladığı rapordan bu bilgi. Bu görüşmenin bilgisi CHP Genel Başkanı'na iletilmemiş miydi dersiniz? Darbeden bir ay sonra 15 Temmuz gecesi ilginçtir ki Büyükada'daki Splendid Otel'de konuşlanan CIA ajanı Henry Burke ile de görüştü CHP heyeti. CIA ajanı, darbe uzmanı Elon Makovski de CHP heyetinin faydalandığı bir başka isimdi. Taşeronculukları unutmayalım. Hani bugün gelecekte ve devada kümelenen, kimi sığınakta, kimi de tesadüfi olarak yurt dışında konuşlanan taşeroncuklar. Darbenin iyi gitmediğini anlayınca durumu kurtarmak için bir tarafını yırtarcasına televizyon ekranlarından o malum sert açıklamasını yapanı da unutmamak lazım. Biz kimin ne olduğunu biliyorduk da iyice emin olduk o gece. Konuşmasında Türkiye'de barış, istikrar ve süreklilik umduğunu ifade eden Kerin'in ağzından darbecileri kınayacak tek kelime çıkmamıştı. Niye kınasın ki? Adam kendi devletini mi kınayacak? Ertesi gün darbeci alçaklar don paça gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra Beyaz Saray'dan yani Başkan Barack Obama'dan bir açıklama geldi. Şiddet olaylarında hiçbir ABD vatandaşının öldürülmediği veya yaralanmadığı bilgisi verilerek Türkiye'de yaşayan tüm taraflar hukukun üstünlüğü çerçevesinde kalarak şiddet ve istikrarsızlaştırmaya varacak eylemlerden kaçınmalıdır dedi. Ölür müsün öldürür müsün? ABD'li komutan partnerlerimizi kaybettik. 252 vatandaşımızı katleden, şehit eden, binlerce vatandaşımızı yaralayan darbecilere dair tek bir kınama var mı? Yok. Üstelik o da taraflar diyor. Keza ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği de aynı şekilde darbe sözcüğünü asla kullanmadı. Yalnızca Türk ordusunun unsurları ayaklanma girişiminde gibi lafları kullandılar. 
Aradan 3 gün geçtikten sonra 18 Temmuz 2016'da John Kerry ve Federica Mogherini Brüksel'deki ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada yine darbecileri kınamak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk hükümetine Türkiye'de hukukun üstünlüğünün korunması çağrısında bulundular. Sonra 20 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de olağanüstü hal ilan edildiğinde ABD'dekiler Türkiye'deki köpeklerinin tamamen temizleneceğinden kaygı duymaya başladılar. Öyle ki ABD'nin en önemli askeri yetkililerinden biri olan ABD Merkez Kuvvet Komutanlığı yani CENTCOM komutanı Joseph Votel açıkça darbeci askerlerin tutuklanmasına karşı çıktı. Votel tutuklanan FETÖ'cüler için Türkiye'deki partnerlerimizi kaybettik dedi. Emekli yarbay Ralph Peters Fox News televizyonunda darbe gecesi bu darbede rol alanlar iyi adamlar dedi. Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca da Üzüntüyle Türkiye'nin son umudu da öldü açıklamasını yaptı. Darbe gecesi CIA yan kuruluşu Stratfor sürekli olarak Erdoğan'ın kaçtığı algısını oluşturmaya çalıştı. O gece eski bir CIA etkilisi olan Bob Beer, CNN'de yaptığı bir açıklamada darbecilerin CNN Türk'ü ele geçirmesi ve ilk dakikalardan itibaren radyo, sosyal medya ve internet yayınlarının kesilmesi gerektiğini söyledi. Buyurun Nick Price, söz sizin. Savunun kendinizi. Eğer yüzünüz varsa tabii.